大家好，每日一更的小师姐又来了。韩星柳世元一向有性感缘，最让人嫉妒的对象登封号，出生名门，外形帅气的他，当年更是创造了全韩收视率第一的佳绩，被观众封为韩流天王。可当初在众人眼中的完美男神，背地里却是个人渣，追踪监控，对妻子动粗，甚至在老婆怀孕期间公然带着小三回家，这样的行径也是惊掉了无数网友的下巴。可大家万万没想到的是，在与妻子离婚后，他竟然找到了人生中的第二春。就在去年，柳世元所属公司对外官宣了其婚讯。据韩媒透露，女方为圈外人，年龄比男方小。但这一则新闻爆出后，柳世元并没有得到大众的祝福，反而引起了很多质疑声。大家都表示，一个曾对前妻动粗的人，竟然还能娶到妻子。更有网友表示不解，为什么还会有女生会嫁给柳世元这样的男人？而想要解答这一疑问，这一切都要从柳世元的家庭背景说起了。柳世元出生于名门世家，家世雄厚，他的祖先曾经是韩国的当朝宰相，外祖父是前邮电部长官，父亲曾担任韩国某报编辑局和企划公司社长。可以说，现实生活中，柳世元是官三代出身。据韩媒爆料，柳世元家在安东的祖宅，光庭院就有四百七十多平方米，这些都不是一般人能比拟的。后来，柳世元因个人外貌条件优越。同时，在家庭艺术氛围的熏陶下，他顺利进入了娱乐圈发展。起初，他是以兼职助理导演身份进入韩国 SBS 广播公司。后来，柳世元还尝试涉足音乐领域，发表了个人专辑《Change》。时间来到了一九九八年，这一年，柳世元携手超级偶像金喜善出演了这部《天涯海角》。在戏里，金喜善是从孤儿院出来的才女，柳世元则扮演深情的孤儿院院长之子。最后，身患绝症的金喜善死在了柳世元的怀里。从此，柳世元便独自带着两人的女儿坐在长椅上想念爱人，而这样深情的柳世元也是瞬间迷倒了无数女性观众。但在那个网络不发达的年代，观众不知道是戏中金喜善和柳世元是情深似海的恋人，可现实情况却是他们彼此之间看不惯。演戏的时候，一个看杂志，一个说台词，深情全靠演出来。不过，当年的柳世元真的可以说是韩国娱乐圈真正的小鲜肉，颜值十分在线。接着，搭档宋允儿出演爱情剧《纸鹤》，更让柳世元获得第三十五届百想艺术大赏的最佳人气男演员奖。从此，他的演员之路走得很顺，演的角色都是非常受观众喜欢的。韩剧《美丽日子》中，柳世元搭档崔智友、李秉宪出演。不过，由于当时崔智友、李贞贤是最红的韩流明星，而李秉宪演技又太优秀，所以在这部剧中，柳世元并没有得到太多注目。但是凭借着与崔真实主演爱情片《自从认识你》，柳世元再次闯入了观众的视野。二零零五年，柳世元搭档张娜拉主演了这部《婚礼》，也是一下子火遍了韩国。该剧不光在全韩创造了收视率第一的佳绩，连因狗血又纠结的剧情在日本火爆一时。柳世元凭此片在日本大受欢迎，同年他还获得第四十七届日本 Record 大奖大众奖。如果按照这样的发展轨迹继续下去，柳世元应该会在娱乐圈拥有很高的地位。可是就在事业巅峰期，柳世元却被爆出惊天大丑闻。据悉，早在二零一零年时，柳世元便与小自己九岁的妻子赵秀仁结婚，他们的婚礼以不对外公开的形式举行。可就在婚后一年，赵秀仁产下女儿后的第四个月，她就站出来指控了丈夫。据悉，柳世元被指控未经妻子赵秀仁允许，偷偷在妻子的车上安装 GPS 追踪仪，跟踪妻子行踪长达八个月，同时他还瞒着妻子在他的手机里安装了位置追踪软件。说到这里，也是不禁让人毛骨悚然。但更让人愤怒的是，结婚期间柳世元还时不时对妻子动粗，甚至还恐吓女方。这一事件被曝光后，轰动了整个娱乐圈。而柳世元在粉丝、观众心目中完美的翩翩公子、痴情男形象，更是一夜轰塌。最终于二零一二年三月二十二日，妻子赵秀仁在向法院提交了离婚申请。四月，仅十八个月的柳世元婚变。柳世元也因涉嫌非法对妻子动粗以及非法跟踪妻子，被判处七百万韩元（约人民币四万元）罚款。赵秀仁胜诉，获得女儿抚养权。柳世元需要向赵秀仁支付共四点二亿韩元（约二百四十八万元人民币）精神损失费，以及每个月支付二百五十万韩元（一点四万元人民币）的抚养费。本以为这一丑闻告一段落，谁曾想，时隔五年后，韩国电视节目《听到传闻》揭露了柳世元真正的离婚内幕。原来二人离婚的原因，竟非当年盛传的对妻子动粗和跟踪，而是柳世元在老婆坐月子期间带小三回家。众所周知，感情都是排他性的，一个女人无论多爱一个男人，也不会容忍这个男人和自己在一起的同时与其他女人打情骂俏，更何况还敢公然带其他女人回家。
。在形象破碎前，特别是在日本，多少美少女都梦想过嫁给演员柳石原，而柳石原本人更是在日本金屋藏娇。如此嚣张的出轨行径，令全整个韩国大为震惊。不过，现实给他好好上了一课。自从二零一二年婚变之后，柳石原再无作品问世，事业也是一落千丈。曾经的深情欧巴、韩流天王，沦为了大家口中的人渣。可其实，在这一段婚姻之前，柳石原也有过一段长达三年的恋爱，是在二零零二年初与徐志英开始交往。这段感情也是由男方主动向外界公开的，可见当时他是非常爱徐志英的。巧的是，柳石原与徐志英也相差九岁。据悉，当时两人已认识两年，交往也已一年多。双方父母也都互相见过面了，当时的两人也是甜蜜到羡煞旁人。记得柳石原有一次在主持谈话节目，主持到一半突然手机响起，手机的音乐竟然是许志英唱的歌《Kiss Me Kiss Me Baby》，让现场观众羡慕不已。甚至就在柳石原拍摄《自从认识你》非常忙碌的期间，徐志英和团员李智慧闹翻打架，闹到满城风雨，柳石原仍然在背后默默的支持徐志英，两人感情深厚可见一斑。当时的柳石原也一直是韩国女性心目中的理想男友，典型，连演艺圈中的女明星都有不少人对她表示过好感，就连少女团体 S E S 中的柳真都认为柳石原是个对爱情懂很多的人，但他的女朋友一定很幸福，被盛赞为世界上最美丽的人种。何丽秀也曾公开表明自己的理想男友要像柳石原一样，可见她的魅力有多大。可惜的是，拥有如此优渥的出身，曾经出演过多部爆红电视剧作品的柳石原，却亲手把自己作死，受到万千网友唾弃。不过，还是希望他已经改过自新了，不要再伤害现任的妻子，第二段婚姻能够美满。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。